karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo na kutia mada inayosema unalinganishwa na mchepuko na hujui unalinganishiwa nini mtavurugana mpaka ufanye mambo haya mawili ni jambo la msingi ufahamu kwamba katika ulimwengu huu sasa hivi kasi ya watu kuchepuka imekuwa mbaya sana na wengine wameshahalalisha uchepukaji na mara nyingi mpenzi wako anapochepuka anabadilika upende usipende atabadilika tu ndivyo ilivyo akili ya mwanadamu akili na sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo uweza kuitawala inaitwa subconscious kwa mfano unaweza kutana na mtu ambaye unamfahamu sura unajua kabisa huyu mtu anamfahamu lakini jina lake umesahau hii inaonyesha jinsi gani kwamba akili yako ina, ina, ina mambo mengi kidogo ambayo yanashikiliwa ambayo uweze kujua kwamba yakoje ya katika mada hii nataka kuonyesha kwamba unaweza kumtuliza mumeo unaweza kumtuliza mkeo iwapo unajua kwamba ni wajibu wako kuwa mpenzi bora kitandani tendo la ndoa lina nguvu isiyo ya kawaida katika akili ya mwanadamu hata kwa wanyama vile vile ukutana mbwa wote wanafukuza mwanamke mbwa jike wanadumu yote mtaa mzima hiyo hali ipo sasa sikiliza nikusomea message hiyo huyu dada ambaye nimechat naye naona nimechat naye kidogo kwa urefu kidogo sawa labda kwa hivyo unaweza kuona nimechat naye kwa urefu kidogo unaweza sawa kasa uweze kuona kitu unachosema alafu ni niweze kuingia kwenye mada sasa hivi ameanza na morning doctor asante sana kwa zile video clips na majarida ya jinsi ya kufanya wanaume awe mpole kama bata hakika nimezifanyia kazi na mpenzi wangu ana watoto watatu kila mtoto na mama yake lakini tangua tangia nimekuwa naye hakuwahi kuwa na wivu ila sasa hivi toka nimepata ya video zile na kuzifanyia kazi katika mwili wake amekuwa na wivu mno nisipopokea simu zake ni ugomvi na anataka kunioa anasema mimi ndio wa maisha yake ndiye nesta hili kuishi na yeye milele daktar yaani ni kizima data ni ugomvi video call napigiwa video call ili agundue kwamba niko wapi daktar naitwa M naomba kama ukiwa na video nyingine mpya niletee hiyo ni story kutoka kwa dada sasa kimi can imagine mwanaume ambaye ashakuwa na kila mwanamke anatia na tia nyimba na mwacha na watatu lakini akisikia vibaya kapata mwingine kasa ameona kwamba sasa kote kule nilikuwa nimekosea hapa ndio sahihi na anaanza kumlinda mwanake anajua kuna wake za watu ambao wanachepuka sana ninawezekana huyu ni akachepuka na hataki aone kwamba mwanaume mwingine ananyonywa na huyu maneno unyo ufundi wake wa kunyonya ni mkubwa sana na mbili unalinganishwa kama mwanaume unalinganishwa dudu lako kaka mmoja akatoa habari na mwanaandishi habari asiye kwa rasmi sawa kaletea tena recorded info, eh, conversation yani huyu dada mchumbo wake wako na ingi wanaenda kwenye harusi imepita kama miaka mbili na hizi miwili ndoa inafungwa mchumbo wake aliye naye anazungumza kwamba aishaikutana na dudu nene ambalo alikuwa amekipenda sana. Yeye alikuwa amesema, "Yaani dudu lile dudu likanda ni uchi wake wa kike. Anaweza kapizi tu alikiwa humo mundani. Ile hiyo foto ile dudu nene. Hiyo tu peke yake alikuwa anapizi." Kasa mazungumzo alikuwa anaongea, anasema, "Yaani yani, yani ule kaka, sije alafu tena alikuwa hivi. Sasa alikuwa alikuwa na hela, lakini lakini lakin, tulishindana kwa dini tu. Kushana dini tu. Lakini yoa yule. Unaweza kuona? Hayo ndio mambo ya. Kwa hiyo ule sasa unalikanisha kwenye unene wa dudu lako wembamba dudu lako limepindia kushoto kulia wapi unalinganishwa unalinganishwa uchi unabana uchi wako unabana au haubani umelegea umelegea sura ya ule uchi wako vile vile ina sura ya sambusa au ina sura ya ya kitumbua unaweza kuona unaweza kuona vitu kama hivyo sio kutana mwanamke ana mavuzi yeye na upala hadi sehemu ya mavuzi ni upala hadi yote nywele kwa hiyo ule mbali sasa katika tafiti ya mada hii nimekutana na mambo ambayo lazima niazungumzie sikiliza huyu ambaye anasema hivi I made love to my coworker two weeks after my ex and I and I broke and he went down on me like king of the game and I haven't gotten head since and I want to meet him again asiye mimi baada ya kuvunjika uhusiano wangu na mpenzi wangu huyu ni ni dada nikakutana mwanaume anayejua kunyonya mchi wangu vizuri kweli Sijawahi kunyonywa namna hiyo na mwanaume. Kasa sijawahi kunyonywa. Sasa kufikiria, wewe mwanaume unaumwa wiki mbili, mwanamke kaamua kuchepuka na kufanya kazi mwenzie, kama huyu alifanya alitembea na kufanya kazi mwenzie. Kaamua kuchepuka, akanyonywa kuliko na kunyonya wewe. Itakuwaje? Hata yenga hema huko. Ta, dada mmoja kutoka Zanzibar. Ta, kachepuka. Kukutana mwanaume anajua kumnyonya vizuri. 
na anajua mikono mbali mbali za kufikisha kileleni sawa baka akapata mimba nje ya ndoa yule mwanaume kajua ile mimba sio ya mume wake kaja akamwambia mwanaume nadai hii mimba ni ya kwangu anamwambia ndio imevunjika dada anasema sijuti tuna kuvunjika sasa sijuti utamu niliopata ni siwezi kufa bila kupata yani nife sijapata utamu kama ule anasema sijuti dada nimeongea naye leo kimwana anakuja waza mzuri lakini kuna wanaume ambao hawajui jinsi ya kutishwa kesao namtalia sana wana wanaume mwaka miaka hii tutalia sana na hivi simu zipo wana wanatokozwa kirahisi kweli sasa sikiliza unalinganishwa katika maeneo mbali mbali ambayo wewe hujui sawa unalinganishwa sawa katika maeneo mbali mbali na kwa hiyo unaweza kujua kama mwanzio anakulinganisha katika eneo nayo mtu mmoja akasemaje katika tafuta ya madai kasema majority of people do it in one way or another whether they like it whether they like they like to admit or not asivyo wasilimia kwa watu wanalinganisha lakini hawatakubaliana hawata admit kwamba kweli na kulinganisha wewe utalinganishwa makalio yako ukiwako na bana kiasi gani hayo yote utalinganishwa utalinganishwa umo wako umepindia kulia kushoto hayo yote sasa lingine ambalo unalinganishwa mwanamume ameshazoea kila mwanamke anayetembea naye anapizi mara tatu mara nne sasa amekutana na mwanamke ambaye kupizi inakuwa ni shida na hajakiketwa hafiki anafika kileleni kwa shida sana yani mpaka mwanamke mwanamume ahangaike sana ndio mwanamke anafika kileleni sasa unalinganishwa wewe unachela kufika kileleni kama mwanamke unalinganishwa sasa anakuona kero sasa wanaume wengi hawajui kwamba wanawake wanatofautiana mwanamke tundu lile analoingiza dudu ya mwanamume likiwa mbali zaidi ya sentimita mbili na nusu mwanamke huyo atapata shida kufika kileleni mwanamume hawajui hilo yeye anaona tu mwanamke anapizi kirahisi basi sasa kile kutana na wewe ndio una sura nzuri ndio una hela ndio una makalio mazuri una matiti mazuri ndio lakini wewe chelewa kupisi kwa kina kwa kero una mpaka kazi ya ziada unaweza kuna unalinganisha upizi wewe unapiga round moja tu wakati wana wanaume wengine wanapiga round tatu nne bila shida lazima tanganisha unapiga unaishia round moja tu lazima tanganisha kwa unaishia round moja ya nataka sita weekend nzima mnakaa isikuku ni juma Jima, yu, esikukuli yu ima jima mosi wikiende jima pili jima, jima tangu mwenda kazi lakini baru kuna pizi kimoja tu hataka mpizi o mizivisho min, minne kuna mpizisho o ina mitatu kuna mpizisho o mwanamuke kuna mpizisho kupitia uke wake kupitia jizpoti kuna kupitia kisimi kuna mpizisho o kupitia umudia tu katina kuna mpizisho o mitatu o minne itakula kwako ala kulingalisha na hata kuambia kwa manino mingine sasa mtaendelea kuvurugana kwa sababu kwa sababu kuna kitu unaisia na kuisi kuna kitu tu unasira asira kwa sababu bado unaona kuna kitu unakikosa lakini unajua ni nini kama unatari ulani kwenye akili yako unalinganisha vitu kwa ujui na yesu mungu unalinganisha ujui kwa hiyo mtaendelea kuvurugana mheshimiwa kuelewa kwa nini mwanangu yuko hivi siku hizi siku hizi ni jani kama siku kwa alikuwa anita baby siku hizi anita wewe mheshimiwa kuelewa hapa jina mazungumzo kwa shida kila mtu yuko bise ana muda kuongea na mwezie unajisikia vibaya Ah yote yapo. Sasa katika kliniki ya Fabrice kuna mambo mawili ambayo yatakusaidia sana. La kwanza open communication. Na no. open communication. Sasa huyu dada anasema kwamba anafurahia dudu nene. Hajamwambia mwenzie. Ili watafute mikao ambao watakuwa nasugulia vizuri apizi sana kama leo alikutana na dudu nene. Dudu nene sio hoja. Kama kuna mikao mizuri unaitumia. Na no. kuna jinsi gani ya wewe kuweka miguu? mwanamke ili upize haraka unastahili kuweka miguu lazima usijue sio mtu mtu anapata tu miguu hiyo kama una, 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 kama vile una nani unapaga una, una mihogo nani sokoni no unastahili kuweka miguu ili upize kirahisi unastahili mbali mbali kuweka miguu ili upate usugono kutosha upize kwa kona zote zote kuna mikao kwa sababu sio sio mtu mko mmoja tu utaboa kwa lazima kuwe na open communication mjue sawa mwingine afuenda kwa vigumu ndo kuongelea lakini kama mwenzio yuko tayari kukusikiliza ndio jambo zuri kwa hiyo na msinga uwepo tayari wa kusikilizana na kueleweshana kama bwana mimi nimekumbuka kitu fulani yani 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 unaweza kuambia sawa yani dada unamchezea tu kwenye shingo anasema nimechanganyikiwa shingo tu peke yake unamchezea shingo tu peke yake yeye sio shingo shingo mimi mpeke yake anachanganyikiwa mwanamke ana maeneo 17 katika mwili wake ambayo ana misho mingi amechafahamu inaitwa erogenous zones mwanamume ana maeneo 14 sasa ukiwa unajua matatu katika uhusiano wa miaka mitatu 
Huyo mwanamke atakuwa anajua umeanzia wapi utaishia wapi? Atakuwa amekalili tai kwa inaboa. Anajua kila anajua utaanzia wapi utaishia wapi? Inaboa. Huyo mwanamke atajua hivyo. Na mwanaume huyo atajua hivyo kama ukishenya na dudu tu basi umemaliza ufundi wako wote. Unachukua ni kujua na kwenye kwenye kunyonya dudu kunyao ujui kwa sahihi. Kuna njia mbalimbali za kunyonya wakati jinsi ya kuweka tumia mikono na kunyonya, mikono yako unaitumiaje? Sawa. Yeah, kwa kwa unaitumiaje mikono yako? Wewe unanyonya mwanamke. Unajua unaanzaje kunyonya mwanamke? Sio tunaingiza tu kama vile panya anaingia kwenye tumbo lake. Hamna. Kuna stari zake za kuunanzia mbali. Ili kisimi kivimbe, kisimi kivimba, atapata hisia nyingi. Sio, sio tunaanza tu kunyonya nyonya tunaingiza midomo yako shauri lako. Napenda nikwambie hivi, unalinganishwa sana kuliko unavyofikiria. Sikiliza. Mm. Huyu ni mwanamume, anasema no one suck my dudu so good before and after and she had a big fat wooo. Anasema hivi haja usijawahi kunyonya na mwanamke kiasi. Kwa uzuri namna hii na vile uzuri wake ana kalia mazuri vile vile. Kwa hiyo unaweza kuona anajua kunyonya na uko na makalia. Kwa hiyo wewe ndio hilo la kwanza. Kwa hiyo openness mazungumzo. La pili elimu ongezea elimu. Sawa, so, ongezea elimu. Sawa. So, Sasa so, so, the reason monogamy is special it is not because it is easy but it's because it is natural to want to have someone else but you have to restrain yourself to prove to your partner that she is special or he is special no I am to moja mwanaume moja mwanamke moja sio kwa sababu ni rahisi and so it's not because it's easy, but it's because it is natural. Because somebody ni hali ya kawaida kutaka upati mpenzi mpya. Mpenzi mpya mwenye makalio kuliko ya mke wako au mwenye mwenye dudu nene kuliko ya mume wako. Hasa ni hali ya kawaida sana. Lakini ili umthibitishie mpenzi wako baya ni special ni watu pekee. Lazima ujizuie. Sasa unajizuaje wakati yeye aje akata atakata kiroho ajui. Hajui. Atapika miguu hajui. Kunyonya dudu anabahatisha anaona kinyaa atakutapika. Ananyonya juu juu badala ya kuzamisha zabisha kile kichwa. Hajui jinsi ya kuweka mikono. Hajui hayo yote yapo. Kana utandawazi. Lazima utalinganishwa. Sasa nimeongea na dada kaka mmoja leo inasikitisha sana. Mke wake ameanza kufanywa kinyume na mumbile. Ndio, ameanza kufanywa kinyume na mumbile sasa hivi. Kule mbele hakuna hisia. Mke wake kondoa. Na ana kazi 